സമരപാതയിൽ സിൽവർ ലൈൻ സംസ്ഥാനത്ത് അവസാനിക്കാതെ സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം കോട്ടയത്തും മലപ്പുറത്തും സംഘർഷമുണ്ടായി കോട്ടയം നട്ടാശ്ശേരി കുഴിയാലിപ്പടിയിൽ കേരയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥാപിച്ച അതിരുകല്ല് പിഴുതെറിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് കലായിയിലും എറണാകുളം ചൊട്ടാനിക്കരയിലും സർവേ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെയാണ് കോട്ടയത്തും മലപ്പുറം തിരുനാവായയിലും അതിരുകല്ലിടാൻ കേരയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത് കോട്ടയം കുഴിയാലിപ്പടിയിൽ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള പ്രധാന വഴികളെല്ലാം അടച്ചും നാട്ടുകാരെ തടഞ്ഞുമായിരുന്നു നടപടി എന്നാൽ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലൂടെയും കുറ്റിക്കാടുകളിലൂടെയും നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി എന്നോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വികസനമാണോ ഇത് മനുഷ്യരെ ലക്ഷക്കണക്കിനും ആൾക്കാരെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചാൽ ഇത് വികസനമാണോ എന്നാ പറയാനാ ഇനി വരുന്നതിന്റെ ബാക്കി എന്താ ചത്താ ചത്തു ജീവിച്ചാൽ ജീവിച്ചല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇനി എന്നാ പറയുന്നു ഒരു ഇവർക്കൊരു ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എനിക്ക് ഒരു പേടിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും കുഴിയാലിപ്പടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച അതിരുകല്ല് നാട്ടുകാർ പിഴുതെറിഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കല്ലിടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നിന്നും പോലീസ് പിൻവാങ്ങി മലപ്പുറം തിരുനാവായ പല്ലാറിൽ പോലീസ് എത്തുമെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് സ്ത്രീകളടക്കം നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും ഞങ്ങൾ എതിർക്കും പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഒരു റെയിലോ ഈ ഒരു വണ്ടിയോ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോകാനൊന്നല്ല മന്ത്രിമാർക്ക് കടക്കാനല്ലേ മന്ത്രിമാർക്ക് കടക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഇടങ്ങറാക്കിയിട്ട് ഒരു റെയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ സർവേ നടപടികൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്താൻ വൈകി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് പല്ലാറിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയത് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും മനുഷ്യ ചങ്ങല തീർത്തും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു പോലീസ് എത്തിയതോടെ സംഘർഷമായി ഇന്നലെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടായ കോഴിക്കോട് എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഇന്നത്തെ സർവേ നടപടികൾ മാറ്റിവെച്ചു അലൈൻമെന്റിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷം സർവേ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ പ്രതിഷേധം പരിഗണിച്ചാണ് താൽക്കാലികമായി സർവേ നിർത്തിവെച്ചതെന്നാണ് സൂചന കേസിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് നിയമസഹായം നൽകാൻ ചോറ്റാനക്കരയിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം മലപ്പുറം കോട്ടയം കുഴുവേലിപ്പടിയിൽ കേരയിൽ പദ്ധതിക്ക് കല്ലിടാനെത്തിയ പോലീസും കേരയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മടങ്ങി ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് ഇവർ കല്ലിടാനാകാതെ മടങ്ങിയത് നേരത്തെ അതിരുകല്ല് നാട്ടുകാർ പിഴുതെറിഞ്ഞിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും ഉപകരണങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ജി ശ്രീജിത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കുഴിവേലിപ്പടിയിലെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നും കല്ലിടാനാകാതെ മടങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ആകെ ഒരു കല്ലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ കല്ല് പിഴുത് കളയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ വീട്ടിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ ഈ സമയം വരെയും എന്തായാലും ഇവർ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്നും ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം കനത്തതോടു കൂടിയാണ് അതൊരു ഈ കല്ലിടാനാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടതോടു കൂടിയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഇടപെട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ ഒരു മടക്കം എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രതിഷേധം ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കല്ലിടൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം സർവേ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇനി സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഈ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ തന്നെയുള്ള പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമായി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും കല്ലിടൽ ഇതേപോലെ തുടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർ 
പിന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായും കാത്തിരുന്നുണ്ട കാണേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഈ വൈകുന്നേരം വരെയും ഡി സി സി അധ്യക്ഷൻ നാട്ടകം സുരേഷിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം കൂടി എടുക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഈ ഇനിയും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ നാളെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നാളെ ഇവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇതുവരെ നമുക്ക് പിടികിട്ടിട്ടില്ല നാളെ ഇവർ കല്ലിടാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ല അത് നമ്മുടെ തീരുമാന നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ അത് അനുവദിക്കില്ല എടുത്തെടുത്ത് കളയും ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാണിച്ച പോലെ എല്ലാരും ബന്ദിയാക്കി എല്ലാരും ബന്ദിയാക്കിയിട്ട് അവര് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും പിന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ആളുകളെ കയറ്റി വിടാതെ ബാരിക്കേട് കെട്ടിയിട്ട് അവരിന്ന് ഇവിടെ ഒരു കല്ലിട്ട് ആ കല്ല് ആ ബാരിക്കേട് തകർത്ത് ഞങ്ങൾ കയറി വന്ന് ആ പോലീസിനെ മുഴുവൻ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഞാനാണ് അതിന്റെ ഒന്നാം പ്രതി ഞാനാണ് എടുത്തു കളഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്ലും ഈ മണ്ണിൽ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഇടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇട്ടാൽ അത് ഞങ്ങൾ പിടിതെടുത്ത് കളയുമെന്ന് കെ പി സി സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ സുധാകരനാണ് പറഞ്ഞത് അത് അതേപോലെ ഞങ്ങൾ നടപ്പാക്കും ഈ മണ്ണിൽ വരും ദിവസങ്ങൾ എന്തായാലും തുടരും അവർ കല്ലിട്ടാൽ ഇനിയും തുടരും ഇനിയും പിടുതു കളയും കല്ലിട്ടാൽ ഇനിയും പിടുതു കളയും ഇതാണ് നിലപാട് ഇതാണ് നേതാക്കളുടെ ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ പ്രതിഷേധം ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മടങ്ങി വന്നാൽ എന്നുള്ള ഒരു ജാഗ്രതയുമായാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുള്ളത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതിനെ തുടരും സർക്കാർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം തിരുനാവായിയിലെ സർവേ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു പലാർ പാടശേഖരത്തിൽ സ്ത്രീകളടക്കം നൂറുകണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർ സംഘടിച്ച് എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങിയത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം അല്പസമയത്തിനകം മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രതീകാത്മകമായി കല്ലിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിക്കും വിശദാംശങ്ങളുമായി സി ബി അനുമോദിച്ചിരുന്നു അനുമോദ് തിരുനാവായിയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ വീട്ടമ്മമാർ അടക്കം പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം കളക്ട്രേറ്റിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധവും നടക്കുന്നു എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ അഭിലാഷ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റിന് മുൻപിലാണ് പോലീസിന്റെ വലിയ ഒരു സന്നാഹം തന്നെ ഈ ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് കളക്ടറേറ്റിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിരിക്കുന്നു ആ പോലീസിൻ്റെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ കളക്ടറേറ്റിനുള്ളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് വണ്ടി പോലീസ് പുറത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ സന്നാഹം തന്നെയാണ് ആ പോലീസ് ഈ ഒരു മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി കളക്ടറേറ്റിന് മുൻപിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു തിരുനാവായ പല്ലാർ പാടശേഖരത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ആ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വൃദ്ധരുമടക്കം ആബാലവൃദ്ധഞ്ചരങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളാണ് പൊരുവെയിലിനെ പോലും വക വയ്ക്കാതെ ആ സർവേക്ക് എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പോലീസുകാരെയും പല്ലാർ പാടശേഖരത്തിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു തരത്തിലും സർവേയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്ന് അഥവാ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബി എസ് ജി അടക്കമുള്ളവർ പോലീസിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ധരിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സർവേ നടത്താൻ കഴിയാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കാതെ അവർ മടങ്ങുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സർവേ നിർത്തിവെച്ചു ഇനി നാളെ ഒരുപക്ഷെ തവനൂർ മേഖലയിലായിരിക്കും സർവേ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല തിരുനാവായിൽ ഈ ഒരു സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ കഴിയാത്ത കാരണം ഒരുപക്ഷെ സർവേ ഇനി നിർത്തിവെക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു ദിവസം നിർത്തിവെക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് നാളെ തവനൂരിൽ സർവേ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടായേക്കും എന്നൊരു സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതും സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും വലിയ പ്രതിഷേധം ഈ ഒരു മേഖലയിലെല്ലാം ഒരുക്കാൻ തന്നെയാണ് കേരയിൽ സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനമുള്ളത് ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം ഏതാണ്ട് നാലരയോടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കളക്ടറേറ്റിനുള്ളിൽ പ്രതീകാത്മക കുറ്റി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം നടക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടു തന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള
എറണാകുളം കണയന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച് നടത്തി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ സമരത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണെന്ന മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു സജി ചെറിയാന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നേരിയ തോതിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിയുടെ പോലം കത്തിച്ചു കേരയിൽ എം ഡിക്കുള്ള വിവരം പോലും സജി ചെറിയാനോ മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കോ ഇല്ലെന്ന് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പരിഹസിച്ചു സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിഷേധം ശക്തമായ കോട്ടയം മാടപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം നടത്തും മാടപ്പള്ളി തെങ്ങണയിൽ അല്പസമയത്തിനകം യോഗം ആരംഭിക്കും ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ വിശദീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഘർഷമുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് എൽ ഡി എഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് സി പി ഐ കേരള കോൺഗ്രസ് എം എന്നിവ അടക്കമുള്ള ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയെ അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ വാക്പോര് ഈ സമരത്തിന് വയൽക്കിളി സമരത്തിന്റെ ഗതി വരുമെന്ന് എ കെ ബാലനും സമരത്തിന് പിന്നിൽ വിവര ദോഷികളെന്ന് ഇ പി ജയരാജനും പറഞ്ഞു നാലിരട്ടി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് തട്ടിപ്പാണെന്ന് എം എം ഹസൻ ആരോപിച്ചു കമ്മീഷൻ നേടുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി അതേസമയം സിൽവർ ലൈൻ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇന്നും രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തിയത് അടുക്കളയ്ക്കകത്തും കല്ലിടുന്ന ഒരു കേരയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ പൊതുവികാരം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ദാരികെട്ടി തരും അതുകൊണ്ട് വെറുപ്പാക്കല്ല എന്ന് പറയും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം വെറുപ്പാക്കുകളാണ് ജനങ്ങളെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിലൂടെ കമ്മീഷൻ നേടുകയെന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ശബരിമലയിൽ സംഭവിച്ചത് സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംഭവിക്കുമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമലയുടെ അതേ അനുഭവമായിരിക്കും എങ്ങനെയും ഒരു വെടിവയ്പുണ്ടാക്കി രക്തസാക്ഷിയെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ചിലരുടെ ശ്രമമെന്ന് എ കെ ബാലന്റെ ആരോപണം നാടിന്റെ വികസനമാണ് കുറച്ച് നമ്മളെല്ലാം മരിക്കൂ ലോകാവസാനം വരെ ക്യാമ്പാള് വരെ നമ്മളെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കുക ഈ നാട് വേണ്ടേ ആ വയൽക്കിളി കളി പേടിയുള്ളത് എവിടെ പോയി അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവരും സർവേ കുറ്റി പാലിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ കുറ്റി ഉടൻ തന്നെ ജനങ്ങൾ പിഴുതെറിയുമെന്നായിരുന്നു എം എം മണിയുടെ പ്രതികരണം സമരത്തിൽ ജനങ്ങളില്ലെന്നും പങ്കെടുക്കുന്നവർ വിവര ദോഷികളെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ ഈ കേരയിൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ ജനങ്ങളില്ല പിന്നെ ഇത് വിവരമില്ലാത്ത കുറച്ച് വിവര ദോഷികൾ തെക്കും പടക്കും ഇല്ലാത്ത കുറെ എണ്ണം കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം തന്നെ ആറ് വഷളന്മാരെ കൈമ്പില അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തും കാണിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗം ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിൽവർ ലൈൻ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് പറയേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പറയാം പാർട്ടിയുടെ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പ് പറയും ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയും ന്യൂസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സിൽവർ ലൈൻ സമരത്തിലുള്ളവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂട്ടനും അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് അധികാരം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചതിനാലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ജനകീയ സമരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇടതു നേതാക്കൾക്ക് പുച്ഛമാണ് വിമോചന സമരം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ് സമരം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച വ്യക്തതയില്ല പ്രതിപക്ഷം പഠനം നടത്തി അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് സമരം തുടങ്ങിയത് ബി ജെ പി ബന്ധം ആരോപിച്ചെന്നും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു 
സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ കേരള വിരുദ്ധ മുന്നണി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി മന്ത്രി പി രാജീവ് പദ്ധതിക്കെതിരായ യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി സമീപനം കേരള വിരുദ്ധമാണ് ഭൂമി ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കോട്ടയം മാടപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു കുട്ടിയുടെ മുന്നിലിട്ട അമ്മയെ വലിച്ചിഴച്ചതിനും പുരുഷ പോലീസുകാർ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചു വലിച്ചതിനുമാണ് കേസ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് വീണ എസ് നായരുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് കോട്ടയം പോലീസ് മേധാവിയോട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇനിയൊരു ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കോടതി ഉത്തരവ് മറികടന്ന് പാതയോരത്തെ കൊടി തോരണങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി കോടതി ഉത്തരവ് ഉള്ളപ്പോൾ കൊടി തോരണങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ അനുമതി വേണമെന്ന് പാർട്ടികൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇത് കോടതിയിൽ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി കോടതി ഉത്തരവുകളോട് ഇതാണ് സമീപനമെങ്കിൽ പുതിയ കേരളം എന്ന് പറയരുതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ വിമർശിച്ചു പാർട്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് അനീഷ് സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുകയും കൊടി തോരണങ്ങൾക്ക് അനുമതി ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ തീരുമാനത്തോട് ഇപ്പോഴും കോടതിക്ക് വിയോജിപ്പാണുള്ളത് എന്നാണോ ഈ പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും കടുത്ത വിയോജിപ്പ് തന്നെയാണ് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാതയോരത്തെ കൊടി തോരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമൻ ഇന്ന് ഇന്ന് രംഗത്തെത്തിയത് കോടതി ഉത്തരവ് മറികടക്കാൻ സർവകക്ഷ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചതാണ് കോടതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടതി ഉത്തരവുകളോട് ഇതാണ് സമീപനമെങ്കിൽ പുതിയ കേരളം എന്ന് പറയരുതെന്ന് കോടതി ആഞ്ഞടിച്ചു കോടതി ഉത്തരവുകൾ ലംഘിക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്നൊരു വിഭാഗം കരുതിയാൽ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു നേരത്തെ കോടതിയുടെ ഇടപെടലോടെ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഇടപെട്ടതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊച്ചിയിലെ ഒരു വീട്ടിൽ പോലും വെള്ളം കയറിയില്ല എന്നും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നു കുടിതരണങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ അനുമതി വേണമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ പാർട്ടികൾക്ക് ഇക്കാര്യം കോടതി നേരിട്ട് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആ സാവകാശവും ഇളവും തേടി കോടതിയിൽ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത്തരം ഒരു പക്ഷാഘത്തിൽ കൂടിയാണ് കോടതിയുടെ വിമർശനം ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരം ഈ കേസ് വീണ്ടും കോടതി പരിഗണിക്കും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിലീപുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രണ്ട് യുവതികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര നടിയെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപിനും നോട്ടീസ് നൽകും ദിലീപിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ രേഖകൾ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ച ഐ ടി വിദഗ്ധൻ സായി ശങ്കറിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി സായി ശങ്കറിനെ നിലവിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല സാക്ഷിയായാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത് എന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഇനി മുതൽ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷാ നിർബന്ധം പ്ലസ് ടു മാർക്കുകൾ പ്രവേശനത്തിനായി പരിഗണിക്കില്ല പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു ജെ എൻ യു ഡൽഹി തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകൾക്ക് തീരുമാനം ബാധകമാണ് പ്ലസ് ടു സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാകും പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടാവുക മലയാളം അടക്കം പതിമൂന്ന് ഭാഷകളിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സൌകര്യം ഉണ്ടാകും so uh, in order to make the life of the students uh, easy uh, ugc ne decide kiya aage admissions ke liye 2022 23 admissions ug admissions ke liye sabhi central universities mein hum cuet ko compulsory kiya a exam hum first week of july mein conduct karenge aur iska application process april first week mein shuru hoga aur isme aur ek uh, uh, vishay hai students can write this computer based test uh, in their own language hum 13 languages mein a test ko hum uh, conduct karenge aur isme uh, do sessions honge ek session mein language paper likhna hai aur do domain specific papers likh sakte hain aur ek general uh, paper bhi likh sakte hain chahiye to ജനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത പ്രഹരവുമായി
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബീർഭൂമിൽ രാഷ്ട്രീയ കലാപം തീവെപ്പിൽ പത്ത് പേർ വെന്തു മരിച്ചു തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകരാണ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രായം കുറവാണെങ്കിലും പ്രതിഭയുടെ കാര്യത്തിൽ മുമ്പിലാണ് ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബൈജൂസ് യങ് ജീനിയസ് സീസൺ ടു ഇക്കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പ്രതിഭയായി എത്തിയത് പോൾ കോൾവർക്കർ ആയിരുന്നു പേൾ കോൾവർക്കർ ബൈജൂസ് യങ് ജീനിയസിലെ അനുഭവം ആനന്ദ് നരസിംഹനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു बाइजूज यंग जीनियस सीजन टू में हम एक ऐसी धाकड़ स्पोर्ट्स पर्सन से मिले जो एक ऐसे स्पोर्ट में निपुणता हासिल कर रही हैं या मैं कहूँ निपुण हैं जहाँ पर बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं बहुत मुश्किल है जो पर्ल कोलवलकर करती हैं गोवा से बहुत होनहार बहुत ही स्वीट आइए उनसे पूछते हैं कि बाइजूज यंग जीनियस में आकर उन्हें कैसा लगा पर्ल हाय नमस्ते हाउ आर यू नमस्ते हाउ इज इट being a part of Baiju's Young Genius season 2 kaisa laga aapko ah uh, mujhe bahut acha laga it was a very uh, especially uh, ravidaya ji ke sath jab unke sath unhe mili thi to bahut zyada motivate hui thi he told me a lot of important things uh, which is required in a sports person and um, if i follow it i will hopefully <laughs> reach the olympics one day Mm all the very very best are you going to get back to training very soon or are you is is, is training on hold or are you still training Right now the training is on hold because i have to study for my board exams but uh, otherwise i mean once these exams are over i'll be back on water Lovely pearl shine on continue to smile like that spread around cheer and of course i look forward to seeing a podium finish from you very very soon as you represent india To my champion sailor Wonderful speaking with you. Thank you. Thank you.